டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டி அளிக்கிறது உங்களுக்கு சாலையில் அதிகரித்த கண்ட்ரோலும் மகிழ்ச்சியுடன் பாதுகாப்பான பயணமும் ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் டிவிஎஸ் பிரசன்ஸ் மூவ் ஆஃப் இன்சைட் அவுட் வித் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் பொன்னியின் செல்வன் மிஸ்டர் சிவா ஆனந்த் ஃபார் தி ஆஸ்பைரிங் ஃபிலிம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னோட ஒபீனியன்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண உரம்னா முதல்ல நீங்க டெவலப் பண்ணிக்க வேண்டியது ஸ்கிரிப்ட படிச்சு புரிஞ்சுக்கிற நாலேஜ் ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் புரிஞ்சுக்காம ஸ்கிரிப்டோட தேவை என்னன்னு தெரியாம ஒவ்வொரு சீனுக்காகவும் அந்த இதில் இருக்கிற இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்ட்ஸோட பர்பஸ் என்ன அது எவ்வளோ தூரம் அதுக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுக்கலாம்னு புரியாமல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஹாலிவுட் சிஸ்டம் ரொம்ப கரெக்ட்னு நினைக்கிறேன் ஹாலிவுட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஏடி தான் ப்ரொடியூசர் ஆவார் ஓகே அசோசியேட் டேரக்டர் அங்கே டேரக்டர் ஆக மாட்டார் அசோசியேட் டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் ஆவார் ஏன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஏடி ஓகே ஐம் ஜஸ்ட் யூசிங் அசோசியேட் டேரக்டர் நம்மளோட லாங்குவேஜுக்காக ஏன்னா ஒரு சீனை படித்து அதை பிரேக் டவுன் பண்ணி அதை ஷெட்யூல் பண்ணி அதை வச்சு பிளான் பண்ணுற பொறுப்பு அவருடையது அதோடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அங்கே ஃபஸ்ட் ஏடியாக இருந்து டேரக்டரானவங்க யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் யாருமே கிடையாது அது செப்பரேட் ஸ்ட்ரீம் அது ஸோ நல்ல இபியாக வரணும்னா டேரக்ஷன் டீமில் கலந்துக்கிட்டு அண்ட் ஸ்கிரிப்டை பிரேக் டவுன் பண்ணுறத கற்றுக்கணும் என்ன பிளைண்டாக ஐம்பது கார் கொண்டு வா நூறு கார் கொண்டு வா அல்லது இந்த இடத்துல போலீஸ் பர்மிஷன் வாங்கணும் இந்த ஆக்டர் இங்கே வரலன்னா அந்த ஊருக்கு கூட்டிகிட்டு வா பர்பஸ் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது இல்லை யூ ஷுட் நோ ஒய் இட் இஸ் ஹாப்பி ஸோ ஸோ ஸ்கிரிப்டை படித்து புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக நீங்கள் டேரக்டர் கிட்ட அந்த உரிமையை நீங்கள் தேடி வாங்கிக்கணும் நான் படிக்கிறேன் சார் நான் பண்ணுறேன் அல்ல நான் படிக்கிறேன் மேடம் எனக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கணும் இன்கேஸ் கதை பிடிக்கல கதை எனக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் வந்து பண்ணக்கூடாது 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 ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு வேலையை கரிச்சு கொட்டிட்டா ஏன் பண்ணணும் ஏதோ ஒரு இது ஸோ யூ வாண்ட் என்ஜாய் த ப்ராசஸ் இல்லை ஏன் யூ ஹவ் டு ரியலி கிவ் இட் ஆல் இல்லையா டு ரிமவர் தி மொமெண்ட் வென் யூ சிட்டிங் த தேட்டர் வாட் வாட்சிங் ரோஜா நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு தான் வந்து ஓகே ரெஸ்ட் ஆஃப் த கேரியர் நீங்கள் தான் இருக்க போகுதுங்கிற மாதிரி டிசைட் பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா ஸோ மீன் டு ஒர்க் வித் மணிரத்னம் சார் யா யா ரெஸ்ட் ஆஃப் த கேரியரில் கிடையாது அப்போ நான் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அவரோட ஃபேனாக நான் ஆனது நாயகன் பார்த்த போது அந்த வேலு நாயக்கர் கேரக்டர் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அடிச்சுட்டு கையை உதறி பாரு அந்த பாட்டில் உடையும் போது தாட் ஓகே தீஸ் கைஸ் ஆர் சீரியஸ் அப்படின்னு தோணிச்சு நான் ஏழாம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு நினைக்கிறேன் அது வரையில் படங்கள்னாக்க அதில் ஒரு மேக் பிலீப் இருக்குதுன்னு தெரியும் இதில் ஏதோ ஒரு ரியலிசம் வருதுன்னு தெரிஞ்சப்போ டேரக்டர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் பேர் இது எல்லா படத்துக்கும் ஒரு டேரக்டர் இருப்பார் எல்லாம் மேல தெரிய ஆரம்பிச்சது அவருடைய ரசிகராப்பே ஆகிட்டேன் ரோஜா பார்க்கும்போது என்ன படம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால் நான் படத்தை நான் கம்ப்ளீட்டே பண்ணல இன்னும் வரைக்கும் இல்லை அன்னைக்கு ஓகே ஐ வாக் அவுட் பிகாஸ் ஐ வாஸ் திங்கிங் நானும் சினிமாவில் ஒர்க் பண்ணணும் இவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு அடுத்த நாள் போய் பார்த்தேன் என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்கிட்ட மட்டும் கன்ஃபர்ஸ் பண்ணேன் நான் சினிமாவில் ஒர்க் பண்ணணும் ஆசைப்பட்றேன்னு லக்கிலி அவன் சிரிக்கலை So, I continue to pursue that, yeah. So, in 1998, in the creative journey, how is the creative journey? He is a fellow traveler, so he has a lot of highs and lows of the impact. I don't know if he has a lot of satisfaction. 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 புரிஞ்சுக்கிட்ட கிரியேட்டிவ் எல்லைகள் கிரியேட்டிவ் எல்லைகளை தாண்டி இருக்கிற அழகுகள் இது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பொன்னியின் செல்வன் எஸ்பெஷலி அவர் ரொம்ப நாளாக அவர் மனதுக்குள்ளே வச்சுருந்த ஒரு ஆசையை இப்போ அவர் நிறைவேற்றும் போது நான் கூட இருந்தது எனக்கு லக்கு தான் இப்போ எங்கள் தாத்தா காலத்தில் வந்து அந்த புக்காக படித்தோம் தொடர்கதையாக படிச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கூட சொல்லியிருந்தீங்க பைண்டிங் பண்ணி தொடர்கதையை பைண்ட் பண்ணி படிச்சுருப்பாங்க அப்படின்ட்டு இப்போ நான் ஏர்லி நைன்டீஸில் வந்து நான் புக்கு வாங்கி படிச்சிருக்கேன் அஞ்சு பக்கமும் ஒரு புக்காக வந்துருச்சு இப்போ கேட்குறவங்க வந்து ஆடியோ ஆடியோ கேட்குறாங்க ஆடியோ புக்காக கேட்குறாங்க பாட்காஸ்ட்டை கேட்குறாங்க ஸோ நீ அடுத்த தான் ஜென்ரேஷனுக்கு கல்கி எங்களுக்கு எப்படி கல்கின் பொன்னியின் செல்வன்னு தெரியுமோ இட் இஸ் கோயின் டு பி மணிரத்னம் அவர்களுடைய பொன்னியின் செல்வன் தான் ஸோ அப்படி ஒன்றா அழகாக தத்துவமாக எடுத்து கொடுத்துட்டீங்க ஸோ பீங் அ பார்ட் இன் திஸ் இருக்கு இல்லையா அதுவும் ஒரு ப்ராசஸில் இவ்வளோ ஒரு இவ்வளோ பெரிய குரூவை ஹேண்டில் பண்ணும்போது அது எப்படி நடந்தது எப்படி அந்த ப்ராசஸ் எப்படி
அவங்களோட மெத்தட் என்ன அவங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவாங்க ரவிவர்மன் சார் எப்படி ஷூட் பண்ணுவார் இது எல்லாமே எங்களுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ண அனுபவம் இருக்கு அதே போல பெரிய படங்கள்ல அவங்க தனித்தனியா நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்க உள்ள நுழைகிறவங்க எல்லாருமே இதுக்கு தகுதியான திறமைசாலிகள் தான் அது எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்கணுங்கிறதுக்கான பொறுப்பு இருந்தது அது அவங்களுடைய திறமைனாலையும் அவங்களோட அனுபவத்தாலையும் பெரிய பேர்டனா இல்லை நமக்கு மாத கணக்காக அல்லது வார கணக்காக அல்லது வருடக்கணக்காக செய்ய வேண்டிய ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எதுக்கு எப்ப வேலையை ஆரம்பிக்கணும்னு ரொம்ப ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது பண்ண பண்ண தான் எங்களுக்கே அது எவ்வளோ பெருசாக விரிவாச்சுன்னு தெரியும் பிகாஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூ லவ் டு ஹேண்டில் தி காஸ்ட் டெய்லி பட்ஜெட் ஹேண்டில் பண்ணணும் யூ லவ் டு கெட் ரெடி ஃபார் தி அடுத்து என்ன நடக்கும்னே தெரியாது அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ அது மாதிரி நிறையா முக்கியமாக கோவிட் டைமில் உங்கள் கேள்வியிலேருந்து ஒரே ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு வரியை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து என்ன நடக்கும்னு தெரியாமல் இருக்கும்னு ஆகிடக்கூடாது இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் அப்படி ஆகிடக்கூடாது அது ஏன்னா அது சின்ன படங்கள்ல அந்த சின்ன படங்கள் நான் சொல்றது சின்ன குரூ பட்ஜெட்டை வச்சு பெரிய படம் சின்ன படம்னு சொல்லவே முடியாது எக்ஸிக்யூஷனை பொறுத்து தான் நான் சொல்றேன் சின்ன குரூ இருக்கிற ஒரு படத்துல வந்து இம்ப்ரோவைசேஷன் நிறைய பாசிபிள் இப்போ மூணு ஆக்டர்ல இந்த ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்கன்னா அவங்க ஷார்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு இன்னொருத்தர் அப்புறம் பேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வெயிட் பண்ணலாம் அல்லது வேற ரெண்டு பேர் வந்துட்டாங்கன்னா இந்த சீனை விட்டுட்டு அதை எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் எடுக்க முடியும் இந்த படத்துல அதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது காரணம் ஒவ்வொரு சீனுக்கான ப்ரிப்ரேஷனும் தனி உதாரணத்துக்கு ஒரு பக்கம் ஒரு ஆர்மி எடுக்கிறோம் அதுல ஏதோ ஒண்ணு ரெடியா இல்லைன்னா கேமரா இந்த பக்கம் திருப்ப முடியாது ஏன்னா இந்த பக்கம் கிரௌடோட ஆர்மி யூனிஃபார்மே வேற அவங்க அது போட்டிருப்பாங்களாங்கிறதுக்கு அதுக்கு தயாரா இருக்கணும் ஸோ திட்டமிட்டபடி நூத்துக்கு நூறு எடுக்கணும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் ஓகே அதுக்கும் மேல சேஞ்சஸ் வருதுன்னாக்க எல்லாமே குளறுபடி ஆயிடும் ஸோ திரும்ப திரும்ப எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்ஸோடையும் எல்லா நடிகர்களுடைய தேதிகளையும் பார்த்துட்டு பர்மிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு செய்கிற பிளானாக மாற்றாமல் இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேரக்டர் அவர் சொல்கிறார் இது நான் நாலு நாளில் எடுப்பேன் அல்லது இது மூணு நாளில் எடுப்பேன் காலையில் இந்த சீன் எடுப்பேன் மத்தியானம் இது எடுப்பேன்னு அவர் சொன்னால் அவர் சொன்னது சொன்னபடி பண்ணுவாருங்கிறது நமக்கு தெரியும் அவர் எப்படியாவது தலைகேடுன்னு பண்ணிடுவார் பண்ணவங்க வச்சிருவார் அதனால போட்ட திட்டம் எதுவும் மாறாமல் இருக்கும் அப்போதான் இந்த படத்தை பண்ண முடியும் பெரிய படங்கள் எல்லாமே ஓவர் ரன் ஆகிறதுக்கும் தே பத்து நாள் பிளான் பண்ணதை பதினஞ்சு நாள் எடுக்கிறதுக்கான மெயின் காரணம் முதல்ல யோசிக்கும் பொழுது இதுக்கு இவ்வளவு ஆகும் இந்த ஆர்டர்ல பண்ண போறோங்கிறது சரியா தெரியாம இருந்திருக்கலாம் ஒரு இத்தனை வருஷமா நாற்பது வருஷமா டைரக்ட் பண்ற ஒரு பெரிய இயக்குனருங்கிறதுனால சாரால அத எங்களுக்கு கரெக்டா வழிகாட்ட முடிஞ்சது அதை எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணோம் சார் இவ்வளவு நாள் இந்த படம் வந்து எடுக்க முடியாம இருந்ததுக்கான காரணம் என்ன நீங்க ஏர்லி நைன்டிஸ்ல படிச்சேன்னு சொல்றீங்க நானும் அப்பதான் படிச்சேன் ஏன்னா கமல் சாரோட இன்டர்வியூ கல்கியில வந்துருந்தது அதுதான் எதிர்த்து தர மின்னல் வெட்டி கப்பல் உடைந்து கடலில் மூழ்கியது ஒரு வரி இருக்கு இதை எப்படி எடுப்போம்னு எல்லாருக்குமே பெரிய சேலஞ்சுன்னு சொன்னாரு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் காரணம்னு நினைக்கிறேன் இந்த கதையை சொல்றதுக்கான தொழில்நுட்ப வசதிகள் நமக்கு வந்து சேர்றதுக்கு இத்தனை வருஷம் ஆயிருக்கு ஒண்ணு ரெண்டாவது தமிழ் படங்கள் அண்ட் இந்திய படங்களுடைய அது அது எவ்வளவு பணம் ஈட்ட முடியுங்கிறத அதோட எல்லை இவ்வளவு பெருசா ஆக வேண்டியிருக்கு ஏன்னா இதுக்கான பொருள் செலவு அதிகமான ஒரு கதை இது இங்க நடக்குது அங்க நடக்குது அரண்மனையில் நடக்குது கடல்ல நடக்குது எல்லா இடத்துலயும் எழுதி வச்சிருக்காரு கல்கி அவருடைய கற்பனை வீச்ச நீங்க ஓரளவாவது விஷுவலா அடையணும்னாக்க அதுக்கு இத்தனை தேவைப்படுது அதுக்கு நம்ம தமிழ் படத்துடைய வீச்சும் இவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துருக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ நமக்கு அதெல்லாம் கூடி வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வயல்நாட்டுல நிறைய தமிழர்கள் இருக்கும் இந்திய தமிழர்களும் சரி இலங்கை தமிழர்களும் சரி உலகம் ஃபுல்லா பரவி இருக்கும் நம்ம படங்கள் பாக்குறோம் நம்மளுடைய படங்கள் மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்டு தெலுங்குல எப்பவுமே நல்லா போயிருக்கு தமிழ் தமிழ் படமாகவே கர்நாடகாவிலையும் கேரளாவிலையும் ஓடி இருக்கு இப்போ கன்னடத்திலையும் மலையாள மலையாளத்திலையும் நம்மளால பண்ண முடியல ஹிந்தி மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஓடிடிலையும் தொலைக்காட்சியிலையும் நம்ம படங்களை போட்டு அதையும் ஒரு ஸ்ட்ரீமா யூஸ் பண்ண முடியுது பிஸ்னஸ் ரீதியா தமிழ் படத்துக்கான ஸ்கோப் பெருசாகணும் தொழில்நுட்ப ரீதியா நம்மளால இந்த கிராபிக்ஸ் ஒர்க் பண்ண முடியணும் கிரௌட் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ண முடியணும் செட்ஸ் எல்லாம் விர்ச்சுவலா டிசைன் பண்ண முடியணும் அது எல்லாம் சேர்ந்து வரதுக்கு இவ்வளவு ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இந்த கதை
எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்க நினச்சேன் நம்ம டேரெக்டாக உள்ளே வந்தேன் ரைட்டிங்குள்ளே செக்கச்சி வந்த மானமில் அந்த ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அவங்க கேரக்டர் வந்து எதை வேணால் வச்சுருந்துருக்கலாம் ஆனால் ஒரு இலங்கை தமிழ் பெண்ணா இலங்கை பெண்ணாக காமிச்சிருப்பீங்க ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் உங்கள் நீங்கள் எங்கேயும் வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததா இல்லை இது அவ்வளோ கான்சியஸாக ஒரு இலங்கை கேரக்டர் தமிழ் பேசுகிறவங்கள வைக்கணும் கேரக்டருடைய மதம் மொழி அல்லது எந்த நாட்டிலேருந்து வந்திருக்காங்கங்கிறது வந்து நேச்சுரலாக கதையில் எடுக்கப்படுற முடிவு தான் ஃபோர்ஸ் ஃபிட்டாக எதுவுமே பண்ணதில்லை அது அது தேவையில்லை அப்படின்னா அது நியூட்ரலாக விடப்பட்டிருக்கும் இதில் ஒரு அழகு இருந்தது வெளிநாட்டில் இருக்கிற ஒரு தமிழர் அவங்க வெளிநாட்டில் இருக்கிற தமிழர்கள் இந்திய தமிழர்கள் மட்டும் இல்லையே இலங்கை தமிழர்களும் தானே உலகம் ஃபுல்லாக பரவி இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்குள்ள நடந்த ஒரு லவ் ஸ்டோரியாக இருக்கலாம் அந்த பொண்ணு ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட்கள் அவ இந்த மாஃபியா ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயே கனெக்ஷன் இல்லாத ஒரு பொண்ணு ஸோ இவன் யாருமே தெரியாது தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து தான் இவன் யாரும் தெரிஞ்சிருக்க மாட்டோம் அதனால அப்படி ஓகே ஓகே ஸோ இந்த ப்ராசஸில் எந்த விச் ப்ராசஸ் இஸ் கெட்டிங் யூ மோர் ஹை ரைட்டிங் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் இஸ் அகைன் என்ன நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட்லேயே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஃபியூச்சர்லேயே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படி ஒரு ஒர்க்கு பட் கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் மீன் ரைட்டிங் ப்ராசஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிங் ஒரு மாதிரி இருக்குது இந்த படத்தில் கடல்னு ஒரு சாங் வேறு எழுதியிருக்கீங்க ஸோ விச் இஸ் மோர் இந்த படத்தில் நான் என்ன எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக தான் பார்க்குறேன் ஓகே முழுக்க முழுக்க அந்த வேலையை தான் பண்ணேன் அதில் தான் ஹை கிடச்சிது காரணம் நான் நினச்ச மாதிரி இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கான சேலஞ்சஸோ கஷ்டங்களோ அந்த அளவுக்கு வராதது வராமல் போயிடுச்சு ஓகே இருக்கிற கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் எல்லாருடைய கோஆப்ரேஷனும் ஈஸியாக்கிடுச்சு ஏன்னா இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணின டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்க தேவ வெல் ப்ரிப்பேர் தே தே நியூ வாட் தேவ கோன் டு அண்ட் வாட் தே நீடட் டு அச்சீவ் what have they had in their minds so uh, in the executive producer bella it was a pleasure this time ekkachaga vela adu vera amount of work adula vera pressure koraduda sollala ana idu painful la illa you know you are working with such uh, exciting talents towards one common goal mm-hmm. and adu or special padam theriyum adu ellarum poetry kondadra or novel nu theriyum adanal romba pleasure ulla irundhathu சார் நீங்கள் நாவல் படிக்கும் போது சிலாகித தருணம் எதுவும் இருக்கா அந்த பர்டிகுலர் ஏன் இருக்கு எல்லாரும் சிலாகித அதே நான்கைந்து மூமெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வந்தியத்தேவன் லதா மண்டபத்தில் நந்தினியை சந்திக்கிற காட்சி வந்தியத்தேவனும் அருள்மொழிவர்மனும் முத முதல்ல மோதிக்கிற காட்சி இது இது எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பெஷல் அதை மறுக்கவே முடியாது ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியும் வந்தியத்தேவனும் எங்கே வந்தாலும் பிரமாத பாரதி புக்கில் இருக்கிற ஹைலைட் எல்லாம் படத்துலேயும் அந்த ஹைலைட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அருள்மொழி இன்ட்ரோ அந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஒர்க் எனக்கு உங்களுக்கு கேட்கணும்னு ஏன்னா சார் புக் படிக்கும் போது ஐ திங்க் ஃபஸ்ட் பார்ட் லாஸ்ட்லேயே அந்த செகண்ட் பார்ட்டில் தான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அருள்மொழி வரவங்கிற கேரக்டரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது அது ஒரு பாகனாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அதே ஃபீல் வந்து இது தேட்டரில் பார்க்கும்போது இருந்தது ஸோ பியூட்டிஃபுல் டு சி தட் சீன் ஸோ அது அந்த ப்ரெப் ஒர்க் இருக்குல்ல சார் ஸோ ஐ வாண்ட் டு அஸ்க் யூ சார் வந்து முதல்ல இருந்தே கல்கியோடைய புத்தகத்தை திரும்ப 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 படிச்சு உள் வாங்கியிருக்காரு ஸோ அவருக்கு அந்த கதையுடைய ரிதம் நல்லா தெரியும் அதோட சாரோட சேர்ந்து எழுதிய ஜெயமோகன் சாரும் சரி மிஸ்டர் குமரவேலும் சரி அவங்களுக்கும் பொன்னியின் செல்வன் ரொம்ப அவங்க 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 மனசுல இருக்கிற கதை தான் குமரவேல நாடகமாகவும் போட்டிருக்காரு ஸோ அந்த கதையுடைய ஓட்டம் அதில் இருக்கிற ஏற்ற இறக்கங்கள் எதெல்லாம் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி ஹைலைட் பாயிண்ட்ஸ் எந்தெந்த இடத்துலலாம் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணினோம் அந்த எமோஷனை எப்படி ஸ்க்ரீனில் ரீக்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஆஸ் ரைட்டர்ஸ் அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் முக்கியமாக அதாவது ஈஸியாக அடிக்க வேண்டிய ஓரெலாம் விட்டுறக்கூடாதுங்கிற மாதிரி அந்த அந்த சீன்லாம் விட்டுறவே கூடாது அப்படிங்கிறதுல அவங்க ரொம்ப தெளிவாக இருந்தாங்க ஸோ ப்ரிப்ரேஷன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது கல்கி உபயோகப்படுத்தியிருக்கிற வர்ணனை வர்ணனை எப்படி எந்த வார்த்தைகளால் அவர் விவரிச்சிருக்கார் எப்படி நமக்கு அந்த காட்சி நம்ம மனசில் அவர் உருவாக்கினார் மணியனுடைய ஓவியங்கள் அது அது மூலமாக அவங்க போட்டிருந்த ஆடை ஆபரணங்கள் அவர் காட்டுற ஒரு அந்த காட்சி அமைப்பு அந்த செட்டோட ஒரு ஹிண்ட்டு இது எல்லாமே உள் வாங்கினதுனால தான் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது வர எண்ணத்தை கிட்டத்தட்ட விஷயலாகவும் கொண்டு வர முடிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரக்கி எங்கே போனீங்க சார் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபுல் பவுண்டு இது தான் இப்படி தான் இருக்க போகுது ஸ்க்ரீன் ப்ளே பிஎஸ் ஒன்னில் இதாக இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இல்லை மொதல் முதல்ல ரக்கிக்கும் முன்னால் ஜெயமோன் சாரும் சாரும் அவங்க கூட நான் காவேரியுடைய மொத்த பயணத்தையும் நாங்கள்
கொடும்பாலூர்ல ஆரம்பிச்சு என்ன இவங்களுக்கு முந்தின விஜயாலய சோழன் காலத்து கோவில்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எங்க இருந்து வந்து அதுக்கு தஞ்சாவூர் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டு அது ஒரு ஆறு ஏழு நாள் பிரயாணம் அது அதுலதான் ஆரம்பிச்சது மொத்த ஜேர்னியும் முதல்ல இவங்க ஆக்சுவலா ஆண்ட இடங்கள் இது வாழ்ந்த இடங்கள் இது கதையில வர ஊர்கள் எல்லாம் இப்ப இப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத திருப்பி ஒரு தரம் உள்ள வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கதையை படிக்கும் பொழுது இன்னும் சுவாரஸ்யமா இருக்கு கடம்பூர் மாளிகை இன்னும் இருக்கு கடம்பூர் மாளிகை இந்த விஜயாலய சோழீஸ்வரங்கிறது வந்து இப்பதான் கொஞ்ச நாளா மக்கள் போக ஆரம்பிக்கிறாங்க தஞ்சாவூருடைய குட்டி மினியேச்சர் வருஷன் கரெக்ட் நினைக்கிறேன் கரெக்ட் இன்னொரு சீன் கேட்கணும்னா அந்த நந்தினியும் இவங்களும் குந்தவையும் மீட் பண்ற அந்த சீன் இல்லையா அது வந்து நிறைய பேட்ட பேசும்போது படம் பார்த்து வெளில வரும்போது அந்த சீன் பயங்கரமா வந்து சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது உங்களுக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் பிரமாதமான ஆக்டர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தமா இருந்தாங்க ஐஸ்வர்யா ராயும் திரிஷாவும் ரொம்ப அழகா பொருந்தினாங்க அந்த ரோலுக்கு பிஎஸ்ஓல பார்த்து புக் அப்படியே இருக்கு இதோட சூப்பரா இருக்கு அப்படி நீங்க ஃபீல் உங்களுக்கு பர்சனலா ஒளிப்பதிவு <laughs> கப்பல் காட்சி ரொம்ப சேலஞ்சஸ் நிறைய இருந்தது சேலஞ்சஸ்னா நான் எல்லாம் மலைச்சு போய் நிற்கிற மாதிரி இல்லை அப்போ கேள்விகள் அதுக்கான பதில்கள் வந்துட்டே இருக்கணும் அதுக்கான கால்குலேஷன்ஸ் அதில் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு எந்த எந்த வெயிட் இருக்கிற கப்பலை எந்த கொக்கியால் தூக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக என்ஜினியர்ஸ்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணினாங்க ஸோ பழையபடி கிராஃப் போட்டு மார்க்கு ஆங்கிள்லாம் போட்டு திருப்பி ஸ்கூலில் படித்ததெல்லாம் வச்சு கணக்கெல்லாம் போட்டு கற்றுக்க வேண்டியிருந்தது திரும்ப ஸோ அது அது பல வெவ்வேறு துறைகள் கூடி ஒருங்கிணைஞ்சு வந்த ஒரு காட்சி பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ரொம்ப சிறப்பான ஒர்க் இருக்குது காஸ்டியூம்ஸில் ஏன்னா இங்கே சண்டை போடுறதுக்கும் வசதியாக இருக்கணும் மழைக்கும் வசதியாக இருக்கணும் அது பல சீனில் வர கண்டினியூட்டி எல்லாம் வேற அதில் இருக்கிற வெப்பன்ஸோட ஒரு <laughs> 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 Okay. Okay. So, ஆடிட்டிங் டீம் அக்கவுண்ட்ஸ் டீம் இந்த லோக்கல் லைன் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபேமிலி ட்ரீ வந்து போட்ட மாதிரி இதுக்கும் முப்பது பேர் இருப்பாங்க ஏன்னா புக் படிக்கும் போது நான் பண்ணியிருக்கேன் லிட்டலாகவே என்ன யார் எதுவுமே புரியல முக்கியமாக அதுவும் சார் இவ்வளோ சீக்கிரம் புக்கு படிக்காமல் ஒன்றுமே கதை தெரியாமல் உள்ள வந்தவங்களுக்கு எல்லா கேரக்டரும் மலையமான் கேரக்டர் வரைக்கும் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு ரைட்டர்ஸும் எடுத்துக்கிட்ட எஃபர்ட்னால எதை எவ்வளோ சொல்லணும் எவ்வளோ சொல்லக்கூடாது அந்த அந்த சீன் அந்த இந்து சீன் கூட ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு தட் அந்த ஆக்சுவலாக அந்த சீன் இல்லை கந்தமாறன் வந்து முதுகில் குத்துற மாதிரி இருக்கும் இங்கே வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக நந்தினி அவங்க வந்து வந்தியத்தை அவங்க திறந்துடுவாங்க அதுவும் இந்த மேக்கிங் வைஸ் அந்த இது அந்த ஒரு பிரமிப்பை கொடுத்தது இன்னொரு பாகம் இருக்கு இல்லையா முடிஞ்ச உடனே பார்க்கலாம் எது இருக்கு எது இல்லை அது எந்த அளவுக்கு சரி ஆல் ரெடியாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் படம் வரும் அதோடைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அடுத்த 
மிமிக்ரி சை மிமிக்ரி கலையில இருக்கிறவங்களுடைய ஒரு கட்டாயம் நினைக்கிறேன் ரொம்ப கோவப்பட்டாரு அப்ப ரொம்ப வெக்கப்பட்டாரு அது எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸாஜுரேஷன் தான் அப்படி எல்லாம் கோவப்பட்டு எல்லாம் திட்டிட்டு நல்லா வேலை நடக்குமா என்ன சின்ன சின்ன இது அதட்டல்கள் இருக்கலாம் மற்றபடி ஒண்ணும் இல்லை உங்களுக்கும் அவருக்கும் டெய்லி என்ன என்ன மாதிரி கம்யூனிகேஷன் இருக்கு சார் ஐ மீன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் திஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடக்ட் நிர்வாக தயாரிப்பு ஒரு டிரெக்டர் அப்படிங்கிறப்போ நான் டிரெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நான் பங்கெடுத்துக்கிறதுனால எனக்கு எந்த தகவலுமே புதுசாக வந்து எனக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்காது நான் சாரோட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுவேன் ஓகே பி ஃப்ளைட் டுகெதர் அண்ட் காலையில் ஷூட்டுக்கு போகும்போதும் சேர்ந்து போவோம் திரும்பி வரும்போதும் சேர்ந்து தான் வருவோம் ஸோ அவர் எனக்கு என்ன எடுக்க போகிறாரு அதில் என்ன சேஞ்சஸ் அடுத்து நான் என்னங்கிறது பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இன் பிட்வீன் ஷூட் கூட நான் அப்பப்போ போய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் செக் பண்ணிட்டு வருவேன் பிளான் படி போயிட்டுருக்கா ஓகே மத்தியானத்துக்கு ஏதாவது மாத்திரமாங்கிறது நாளைக்கு இது நடக்குது அப்படிங்கிற அதிர்ச்சி தகவல்கள் எனக்கு வர வாய்ப்பே கிடையாது அதோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸும் அடிக்கடி வந்து சொல்லிட்டு போவாங்க சார் இதை சொல்ல சொன்னார் இதை மாற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் சார் அண்ட் மீ வில் பி கான்ஸ்டன்ட் எழுபது வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கும் எதுக்கு தெரியல ஸோ இல்லை பட் எந்த தகவலும் நான் சார் கிட்ட வந்து லேட்டாக வந்து இதுவான மாதிரி தெரியல சர்ப்ரைஸ் கிடையாது நானும் அவருக்கு சர்ப்ரைசஸ் கொடுக்கறது கிடையாது ஓகே எது எப்படி நடக்குதுங்கிறத ஐ கீப் இம் ஃபுல்லி இன்ஃபார்ம்ட் ஸோ ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு எனி லாங்குவேஜ் ஃபிலிம் நான் மணி சார் ஃபிலிம் ஆனிஹா ஓகே ஓடியா நான் படம் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு இப்போ அந்த தேட்டரில் அந்த ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ பார்த்துருப்பீங்க சார் அந்த அந்த மக்கள் ஆரவாரத்தோடு கத்துனது இத்தனை நாள் படித்த ஒவ்வொருத்தங்க ஒரு கல்வியாக இருந்திருக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்திருக்கேன் ஏன்னா நான் ஒரு தேட்டரில் ஃபுல் படமாக பார்க்கல ம் ஓகே நான் ஒரு இருபது தேட்டர் போனேன் வெளியூருக்கெல்லாம் போனேன் காலையில் நாலு மணிலேருந்து சாயங்காலம் ஆறு மணி வரைக்கும் பல பல தேட்டர்களில் போய் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் துண்டு துண்டாக வெவ்வேறு ரீலாக படத்தை முடிச்சுட்டேன் எனக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தேன் ஓகே பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அதுவும் காலையில் காட்சி முடிஞ்ச பிறகு குடும்பத்தில் உள்ள எல்லோரும் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குழந்தைகள் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பெரியவங்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பெண்மணிகள் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மார்னிங் நாலரை ஷோக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன் எட்டு மணி சொல்லேருந்து குட்டி பசங்களாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ட் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசி தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது படம் ரொம்ப நல்லா போக போகுதுன்னு அப்பயே புரிஞ்சிருச்சு ஸோ த ஹோல் ஓகே டே வாஸ் பியூட்டிஃபுல் நிறைய ஊர் போனேன் ஓகே நிறைய தேட்டருக்கு சின்னது பெருசு எல்லாமா பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் ஃபஸ்ட் டே ஃபோர் தேர்ட்டி ஷோ ஃபஸ்ட் டே ஃபோர் தேர்ட்டி ஷோ பார்க்கும்போது எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சது அன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து புது ஆடியன்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அவங்களா பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது நிறைய சீனில் வந்து முக்கியமாக வந்தியத்தேவனும் கரிகாலனும் அந்த இதில் ஒன்னா சேர்ந்து குதிரையில் வருவாங்க சார் ஃபஸ்ட்டு அந்த சீனா தேட்டரில் வந்து நைஸில் சார் எனக்கு நான் சார் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஐயோ படிச்சிட்டோமே ஃபஸ்ட்டு ஃபீல் பண்ணேன் படிச்சிட்டோமே நமக்கு ஒரு மாதிரி கற்பனைகள் இருக்கும் பொண்ணி நதி தான் அப்படி இருக்கும் பழையாறையனா இப்படி இருக்கும் லதா மண்டபம் அப்படி இருக்கிற மாதிரி எதிர்பார்த்து போனோம் பட் எல்லாமே முழுமையாக பூர்த்தி செஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது வெளில வரும்போது வயநாட் ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட் நூறு தடவை எடுத்திருக்காங்க நாடகமாகவும் படமாகவும் இன்னும் படிக்கவும் படுத்தல ஸோ இட்ஸ் கரெக்டு சார் இட்ஸ் லவ்லி டாக்கிங் டு சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் பிஎஸ் டூக்காக எல்லாரும் ஹோல் பாப்புலேஷன் இஸ் வெயிட்டிங் தமிழ் பாப்புலேஷன் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் இஸ் வெயிட்டிங் தேங்க் யூ ஐ ஐ ஹோப் ஐ ஹோப் ஐ ஹோப் வி கம் டு ஸ்கிரீன் சூன் அண்ட் ஐ எம் ஷோர் இட் வில் பி அ வெரி குட் ஃபிலிம் டு டிவிஎஸ் கோட்டி அளிக்கிறது உங்களுக்கு சாலையில் அதிகரித்த கண்ட்ரோலும் மகிழ்ச்சியுடன் பாதுகாப்பான பயணமும்